দলছুত প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করলে গ্রহণযোগ্য হবে না ভোট ঠেকাতে সুযোগ বুঝে নতুন কৌশল হুঁশিয়ারি বিএনপি ও সমমনাদের সংঘাতের ইঙ্গিত বলছেন বিশ্লেষক আন্দোলনের নামে বিএনপির জেলা পড়াও থেকে মুক্তি চাইলে ভোট দিতে হবে নৌকায় লেট স্টকে সজীব ওয়াজের জয় বললেন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্মই গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ মাত্র দুইশো দশ টাকায় খুলনা থেকে ঢাকা আজ থেকে স্বপ্নের পদ্মা সেতু হয়ে রাজধানীতে আসবে নকশি কাঁথা কমিউটার ট্রেন উচ্ছ্বসিত যাত্রী ভোরের সময় সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মৌটুসি তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনায় সে ষোলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল বরাবরের মতোই প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণ বিধির তোয়াক্কা করেননি তবে নির্বাচনের সমতল পরিবেশ চান প্রত্যেক প্রার্থী তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব বলছেন নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে যে সংকট তৈরি হবে তার ভুক্তভোগী হবেন শেখ হাসিনা আর আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের কণ্ঠে প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচনের আশা মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে জমে ওঠে ঢাকার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এদিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থী দাখিল করেন নিজেদের মনোনয়নপত্র বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন ঢাকা দুই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রিটার্নিং কর্মকর্তা আনিসুর রহমানের কাছে দাখিল করেন নিজের মনোনয়নপত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে বলে জানান কামরুল ইসলাম পরে ঢাকা এক আসন থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন জাতীয় পার্টির অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এবার নির্বাচন আমরা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে যতই কথা বলুক না কেন যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদে যারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে আমরা প্রমাণ করে দেব শেখ হাসিনা একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারে সরকারি যেই ইগুলো আছে যারা সংস্থানগুলো আছে তারা যদি আমাকে যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে দেয় বিপুল ভোটে আমি জয়যুক্ত হব একই দিন সেগুন বাগিচা ঢাকা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়েও হিরিক পরে মনোনয়নপত্র দাখিলের ঢাকা দশ আসন থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌস মনোনয়নপত্র দাখিল করেন একই দলের ঢাকা চোদ্দ আসনের প্রার্থী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল নৌকায় আপনারা বিগত দিনে দেশের জনগণ ভোট দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এনেছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে যার কারণে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের মানচিত মাথা উচ্চ করে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদিন ধরে আমি আওয়ামী লীগের সাথে আছি আওয়ামী লীগের সবাই আওয়ামী লীগের পুরো পরিবার আমার সাথে আছে ইনশাল্লাহ জয় আমাদের নিশ্চিত ঢাকা ছয় আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী কাজী ফিরোজ রশিদ মিছিল ও স্লোগানযোগে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে আসেন বিরোধী পক্ষের প্রতি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকারও লঙ্ঘন করেন আচরণবিধি নিজ দলের দুই প্রার্থীর সঙ্গী হয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন তৈমুর আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে অনেক জায়গায় বড় বড় শোডাউন করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে এটা কোনো শুভ লক্ষণ না আমরা মনে করি যে নির্বাচন কমিশনার কঠোর হবে শুধু বড় বড় রাজনৈতিক দলই নয় শেষ দিন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও স্বতন্ত্ররাও কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা আচরণবিধি মেনে চলে তারা যেন সকল পর্যায়ে যেন সে ধারাটা বহাল রাখে নির্ধারিত বিধি মোতাবেক আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে আগামী আঠেরো ডিসেম্বর রাশেদ বাপ্পি সৌম সংবাদ ঢাকা রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল ক্রিকেটের নায়ক সাকিব আল হাসানের বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মাগুরা এক আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি এদিকে বুধবার মাগুরায় প্রবেশের পর হাজার হাজার মানুষ বরণ করে নেয় সাকিবকে যা আচরণ বিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে সাকিবকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন শেখ ইলিয়াস মিথুনকে সঙ্গে নিয়ে মাগুরা থেকে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আব্দুল হালিম বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবার নতুন জগতের যাত্রাতে মাগুরা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ঢোকেন নতুন পরিচয়ে সাকিব এই আসনেরই সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শেখরকে নিয়ে জমা দিলেন মনোনয়নপত্র বৃহস্পতিবার দুপুর একটার কিছু পরে জেলা প্রশাসকের নিকট মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি পরে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে মাগুরার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার কথা বলেন অবশ্যই আমাদের সবারই যার যার পার্সোনাল এক একজনের পরিকল্পনা আছে যার যার এলাকা থেকে কাজ করে উন্নয়ন করা সেগুলো আমরা অবশ্যই আলাপ করে সুন্দর করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করার এখন প্ল্যান চলছে তো আমরাও তার ব্যতিক্রম না আমরাও তার ভেতরেই আছি 
বুধবার মাগুরায় প্রবেশের পর হাজার হাজার মানুষ বরণ করে নেয় সাকিবকে যা আচরণ বিধির লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে সাকিবকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন তবে চিঠি হাতে পেলেই এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান সাকিব সাকিবের সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা দেন মাগুরা দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বীরেন সিকদার আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ মাগুরা আচরণ বিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিক পেটালেন চট্টগ্রাম ১৬ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান পরে তিনি এবং সমর্থকরা ক্যামেরা ও ট্রাইপড ভাঙচুর করেন ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সাংবাদিকরা এরই মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমানকে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নুরজামাল আতিকের ক্যামেরা শফিকুল আলমের প্রতিবেদন এভাবে সাংবাদিকদের ঘুষি মারতে তেড়ে আসেন চট্টগ্রাম ষোলো বাসখালীর সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম ষোল আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা দিতে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে আসেন আসনটির বর্তমান সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান এ সময় নির্বাচনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিকদের উপর চড়াও হন তিনি ক্যামেরা ভাঙার পাশাপাশি টেনে ছেড়ে ফেলেন মাইক্রোফোনের তার পরে তার দেহরক্ষী ও নেতাকর্মীরা হামলা চালান সাংবাদিকদের উপর लिखित अभिजोग রিটার্নিং অফিসার হিসাবে আমি এটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠাবো এবং নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্ত্র উচ্ছিয়ে মহড়া ও দলের সাধারণ সম্পাদককে গালমন্দ করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করতে দল থেকে পদত্যাগ করলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শাহজাহান অমর বীর উত্তম নাশকতার মামলায় জামিন পেয়ে একদিন পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ঝালকাঠি এক আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিট নিশ্চিত করেন তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সময় সংবাদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে একথা জানান শাহজাহান অমর নিজেই বুধবার সকালে জামিন দুপুরেই কারামুক্ত হন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শাহজাহান অমর বীরত্তম এরপরেই গুঞ্জন ওঠে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন দলটির নেতা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘোষণা এলো ঝালকাঠি এক আসন থেকে নৌকার প্রতীকে নির্বাচন করার আওয়ামী লীগের চিঠি পেয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন শাহজাহান অমর আজকে সকালে আমার কাছে অফার আসছে পিএম আসো সিইউ ইফ ইউ আর উইলিং তা আমি চিন্তা করলাম আমার ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ করলাম বলতে ডাক্তার এত বড় একজন নেত্রী ডাকছে এই মস্কো প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকছে আমি গিয়েছি গিয়ে বসে তা আমাকে বলছে আপনি আমার ভাই নির্বাচন করেন আলহামদুলিল্লাহ তো কীভাবে করবেন আপনি ভাই ডাকছেন আপনার আমার কাছে আমি কীভাবে নির্বাচন করবো আপনার আমার কাছে ইয়ে করবো বিএনপি ছাড়ার কারণ হিসেবে শাহজাহান ওমর বলেন দল বারবার নির্বাচনে না যাওয়া এবং নিজাসনের জনগণের চাপেই তার এমন সিদ্ধান্ত এতদিন বিএনপি করেছে লাস্ট ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বিএনপি নির্বাচনে যাচ্ছে না আমরা তো নির্বাচন করি দেশের জনগণের খেদমত করার জন্য দেশের জনগণের খেদমত করার সুযোগ পাচ্ছি না তা আমি ভাবলাম যে এই মুহূর্তে নির্বাচন করতে হয় এবং নির্বাচন করলে ঠুনকা মুনকা পার্টি তো আমার যাওয়া সাজে না বা পারিও না আমি স্ট্রেট যেমন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে এসে দলের প্রভাবশালী এই নেতার এমন সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে নেয়নি দল দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দলের সদস্য পদ সহ সব পদ থেকে শাহজাহান অমরকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা কিছু দলছট প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নেতারা বলছেন নির্বাচন প্রতিরোধে সুযোগ বুঝে নেওয়া হবে নতুন কৌশল 
এদিকে প্রতিখতের এমন হুঁশিয়ারি সংঘাতের ইঙ্গিত বলছেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা যদিও 2013-14 সালের মতো পরিস্থিতি হবে না বলেও মনে করছেন তারা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে সারা দেশে হিরিক পরে ভোটে প্রার্থী হবার বিএনপি সহ সমমনাদের বর্জনের মধ্যেই মনোনয়ন জমার উৎসব করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি তৃণমূল বিএনপি সহ বেশিরভাগ নিবন্ধিত দল পাশাপাশি স্বতন্ত্র হয়েছেন অনেকেই সেই তালিকায় চমক হিসেবে আছেন বিএনপির প্রথম সারির বেশ কিছু নেতা শেষ মুহূর্তে এসে সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীরুত্তম নৌকা প্রতীক নিয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি বিএনপি কিংবা সমমনারা বলছেন দল ছুট কয়েকজন নেতাকে দলে ভেরালে তা দিয়ে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেয়া যাবে না বিএনপি হলো বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং তাদের সাথে আরো প্রায় 39 টি দল রয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে কিছু দালালদেরকে নিয়ে নির্বাচন করবে প্রত্যেক বছর গরুর মতো তারা টাকা পেলে বিক্রি হয় প্রত্যেকটা নির্বাচনে এই ধরনের লোকগুলি বিক্রি হয়েছে সুতরাং দালালদেরকে দিয়ে নির্বাচন করলে নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তারা বলছেন 7 জানুয়ারি এখনো অনেক দূরে তার আগে অবস্থা বুঝে নেওয়া হবে নতুন কর্মসূচি যখন যে সমস্যা হবে তখন এইটা আলোচনা হবে এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ হবে এদিকে ভোটে না এসে প্রতিহতের এই ঘোষণা তৈরি করতে পারে নতুন সংকট যদিও পরিস্থিতি 2014 সালের মতো না হলেও সরকার আর কমিশনকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের বিএনপি এবং তার সাথে কিছু দল যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না হরতাল অবরোধের পরিবর্তে হয়তো তারা অন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি তারা হয়তো অবলম্বন করবে কিন্তু যাই করুক তাদের মূল লক্ষ্য হবে এখন এই মুহূর্তে যে নির্বাচনটা যেন প্রতিহত করে সেটা করতে গেলে যে জিনিসটা হবে সেখানে একটা সংঘাতময় একটা পরিস্থিতি যেটা হবে সেটা সত্যি অনাকাঙ্ক্ষিত 2013-14 সালের যে সরকারের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে এই নির্বাচনে সরকার তো অবশ্যই সেই দিকগুলো সেভাবে টেক কেয়ার করবে সেক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোকে কমিশনকে সহায়তা করার পরামর্শ সাবেক এই নির্বাচন কমিশনারের অবনতি না হয় রশিদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আগামী 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বৃহস্পতিবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন জানা নির্বাচনে জোটের বিষয়েও এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে জোরে সরে সব প্রক্রিয়া একে একে এগিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল নির্বাচনের জেটিতে ভিড়েছে তবে এখনো নির্বাচনের বাইরে বিএনপি বিএনপি এত চেষ্টা করেও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন বিএনপির আর সুযোগ নেই দলটি তাদের সুযোগ নষ্ট করেছে জাতীয় পার্টি 293 টা সিটে কনটেস্ট করবে তৃণমূল বিএনপি 300 সিটে কনটেস্ট করবে এগুলো তো চমক শুনতে পাচ্ছি আর একজন বিএনপি নেতা কারাগার থেকে বেরিয়েছেন তিনি হয়তো ইলেকশন করতে পারেন চমকটা তো আপনি দেখতে হবে ইলেকশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমরা আশাবাদী ভালো একটা নির্বাচন বাংলাদেশ হবে তারা তো তাদের শেষ কথা বলে দিয়েছে আমাদের আহ্বান করার স্পেস তো রাখে এদিকে এখনো জোট বা বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি আওয়ামী লীগ আগামী 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দল কথা হবে জোটের বিষয়ে 16 তারিখ পর্যন্ত দেখব কার কি অবস্থা কে বিদ্রোহী কে স্বতন্ত্র এগুলো দেখে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে সে অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাব শরীরদের অ্যাকোমোডেট করতে গিয়ে ইলেক্টেবল নো এমন পার্টি মনোনয়ন আমরা কেন দেব যাকে টেনে তোলা যাবে না ট্রেন দিয়ে তোলা যাবে না এরকম ক্যান্ডিডেট আমরা কেন দিতে যাব জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আওয়ামী লীগের তবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রাষ্ট্রদূত হিসেবে চলাফেরা নিয়ম মেনে করবে বলে আশা প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের আমরা বিশ্বাস করি তিনি সেটা মেনে চলে সানবির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা সিআরআই আয়োজিত লেটস টক অনুষ্ঠানে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তরুণদের প্রশ্নের মুখোমুখি সজীব ওয়াজেদ জয় জানতে চাওয়া হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ ও তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও 
পাশাপাশি উঠে আসে তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতে কি ভাবছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সাজীব অজিত জয় বলেন বিএনপির জেলা উপরও থেকে মুক্তি চাইলে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিতে হবে দেশের উদ্যমী ও উদ্ভাবনী শক্তির তারুণ্যকে নিয়ে গেল কয়েক বছর ধরে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই আয়োজন করে লেটস্টক সেই ধারাবাহিকতায় এবারও আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান এবারের আয়োজনে অতিথি হয়েছেন সজীব অজেত জয় এবারের থিম স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে সজীব অজেত জয়ের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নোত্তর নিয়ে প্রচারিত হতে যাচ্ছে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই আয়োজিত লেটস্টক অনুষ্ঠান এ সময় জয়ের কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে ধরেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দুই শতাধিক তরুণ ও বিভিন্ন পেশার মানুষ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব অপপ্রচার ও অপতথ্য ছড়ানোর বিষয়েও বঙ্গবন্ধুর দৈহিত্রের কাছে প্রশ্ন রাখেন তরুণরা ছড়ানোর একটি প্রবণতা আছে অনলাইন মিস ইনফরমেশন এটা শুধু বাংলাদেশে না এটা সারা বিশ্বে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনুষ্ঠানে প্রযুক্তি চালিত পণ্য আমদানি বন্ধের পরিকল্পনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আওয়ামী লীগ কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন তরুণরা এ সময় কাজের সুযোগ মৌলবাদের হুমকি এবং চাকরির বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কেও জানতে চান তরুণরা জানতে চাওয়া হয় দেশের তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তার জন্য আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশে কিন্তু আমার আমি চারটা সেক্টরে টার্গেট করেছি আন্দোলনের নামে বিএনপি জামায়াতের সহিংসতার বিষয়েও কথা বলেন সজীব অজেত জয় বাংলাদেশে যদি আমরা এই নির্বাচনের সময় জ্বালাও পুরা সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাই নৌকায় ভোট দেন দেশের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে তরুণদের সেতু বন্ধন করতে দু হাজার সাল থেকে ইয়াং বাংলা লেটস্টক শিরোনামে এ আয়োজন করছে এর আগে দু সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়েও লেটস্টক আয়োজন করা হয় সেখানে দেশ নিয়ে তরুণদের ভাবনার কথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে সে অনুষ্ঠানে তরুণদের নিয়ে তার ভাবনার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী আমার প্রশ্নটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নিয়মিত কূটনীতির অংশ ছিল এই বৈঠক এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম নীতি নিয়েও সরকার চিন্তিত নয় জানিয়ে তিনি বলেন মার্কিন সরকার চাইলেই সে দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পোশাক আমদানি বন্ধ করাতে পারবে না বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ নিয়ে দেশে রয়েছে নানা আলোচনা এরই মধ্যে তফসিল ঘোষণার পর দিন ষোলো নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে ওঠে নানা গুঞ্জন এগারো দিন ছুটি কাটিয়ে সোমবার দেশে ফেরেন পিটার হাস বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসেন পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানও এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিবের কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও দুপুরে মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান নিয়মিত কূটনীতির অংশ হিসেবেই ছিল এই বৈঠক এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছুটিতে গিয়েছিলেন ছুটিতে ফিরে আসছেন ফিরে এসে আমাদের সহকর্মীদের সাথে দেহা সাক্ষাৎ করেছেন এটি নর্মালি রুটিন ম্যাটার সো এটা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই এদিকে সাম্প্রতিক আলোচনায় রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিশ নভেম্বর পাঠানো ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের চিঠি যেখানে উদ্বেগ জানিয়ে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শ্রম আইনের অন্যতম টার্গেট বাংলাদেশ কারণ এ নীতি আরেকটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এটি বাংলাদেশের পোশাক খাতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে উল্লেখ করা হয় চিঠিতে যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চাইলেই সে দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের পোশাক আমদানি বন্ধ করাতে পারবে না এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি আমেরিকা সরকার বললেই জিনিস বন্ধ হবে না কারণ ওখানে প্রাইভেট সেক্টরগুলো কিনে তারা সরকারে অনেক সময় পাত্তাই দেয় না আর তারা কিনে বিকজ সস্তায় জিনিসটা পায় সতর্কীকরণ চিঠি নতুন কিছু নয় আমি মনে করি না যে কোনো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশে আছে বরং অনেক দেশের সঙ্গে আমেরিকা বাণিজ্য করে যেখানে হয়তো গণতন্ত্র নাই যেখানে একদলীয় শাসন যেখানে কোনো তথ্যের অবাধ 
প্রভাব নাই বাংলাদেশ তো অনেক উন্মুক্ত একটি সমাজ এবং বাংলাদেশ গণতন্ত্র ব্যাপক চর্চা করে এই চিঠির সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান বাণিজ্য সচিব এবং নির্বাচনের সঙ্গে এটা কোনো সম্পর্ক নেই তাজওয়ার মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা কে সে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্লিংকনের বাংলাদেশী কল্পনা শ্রমিক অধিকার ইস্যুতে যার পাশে দাঁড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরো যুক্তরাষ্ট্র অথচ শ্রমিক নেতাদের ইঙ্গিত বিতর্কমুক্ত নয় কল্পনার নিজের শ্রমনীতি আর তাকে তো সরাসরি দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের কারিগরি বলছেন পোশাক শিল্প মালিকরা এমন বিতর্কের মধ্যেই আবার কল্পনা আক্তারের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনে করেন মার্কিন গ্লোবাল লেবার পলিসিতে হয়তো রাজনৈতিক ক্ষোভেরই শিকার হয়েছে বাংলাদেশ যদিও মার্কিন অর্থায়নে এনজিও চালানো কল্পনার বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া মেনে নিলেই ঝুঁকিমুক্ত দেশ ব্লিঙ্কনের বক্তব্যের পর সময় সংবাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এমন তথ্য কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট গত 16 নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ব্রিফিং এ বলেন উই ওয়ান্ট টু বি देयर ফর পিপল লাইক কালপন আটকার আ বাংলাদেশি গার্মেন্ট ওয়ার্কার এন অ্যাক্টিভিস্ট কে এই কল্পনা আক্তার কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পাশে দাঁড়াতে চায় আমরা একটি সংবাদ খুঁজছি দুই হাজার ছয় সালের অক্টোবরে যা তোলপার করেছিল বিশ্ববাজার বাংলাদেশি পোশাক কারখানা হার্বেস্ট রিচের বিরুদ্ধে শিশু শ্রমের অভিযোগ তুলে একটি অনুসন্ধানী সংবাদ প্রচার করেছিল যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম চ্যানেল ফোর এতদিন পরে কেন সেই পুরনো খবর তার আগে জানা দরকার অভিযোগের সত্যতা কতটুকু আমরা কথা বলি হার্ভেস্ট রিচের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাবেক মহাব্যবস্থাপকের সঙ্গে তারা যে ছবিগুলি পাঠাইছে একজনকে চাইল্ড লেবার হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না এটা তো একটা বড় ধরনের ডিজাস্টার হয়ে গেল হার্ভেস্ট রিচের কাদের কারণে এমন পরিণতি হলো হার্ভেস্ট রিচের দুই হাজার ছয় সালের সাত নভেম্বরের একটি পেপার কাটিংয়ে দেখা যায় সেখানে দায়ীদের বিদেশি অর্থপুষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরা হলেও কারোর নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু আমরা জানতে চাই শ্রমিকরা আমাদেরকে যেটা বলছিল যে আমাদের তো একটা মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছিল আমরা তো বিষয়গুলি বুঝি নাই আমাদের যা বলছে ফোনের বিনিময়ে আমরা তাই বলেছি মোবাইল ফোনের লোভ দেখিয়েছিলেন কারা আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী উনি যাদেরকে চেনেন ওই সময়ের মধ্যে তাদের নামটাই আসছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম অধিকার লঙ্ঘন আর শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে একশো বিশ বছর ধরে পালিত হচ্ছে বিশ্ব মেয়ে দিবস সম্প্রতি সেই দেশটি বৈশ্বিক শ্রমনীতি ঘোষণা করে অন্য দেশকে দিয়েছে ভিসা ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি সেখানে কিভাবে এই শ্রমনীতি অনুসরণ করা হবে এমন ব্যাখ্যায় মার্কিন প্রশাসন বেছে নিয়েছে বাংলাদেশের কল্পনা আক্তারকে শ্রমিক নেতার অনিকিতা হলে এই কল্পনা আক্তারের কথাই বলছিলেন শুনতে চাই কল্পনার মুখেই আপনাকে বাবুল ভাই হার্ভেস্ট রিচের ব্যাপার উত্তর দিয়েছিলেন তাহলে আপনার ওইটাতেই স্যাটিসফাই থাকেন চলুন শুনে আসি বাবুল আক্তারের বক্তব্য শিশু শ্রমিক নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম ওই সময় যদি আমাদের যদি এই ধরনের কোনো ফল পাইতো সরকার আমাদের স্বার্থ না তবে কল্পনা আক্তার স্বীকার করেন শ্রমিকের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল বিশ্বের পোশাক শিল্পে সেফটির বিষয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে প্রাউডলি এখন অন্য জায়গায় বলতে পারে কল্পনা আক্তারের আশ্বাস মার্কিন প্রশাসনের চাওয়া মেনে নিলেই আর ভয় নেই বাংলাদেশের আমাদের সরকারকে যে বিষয়গুলো ওনারা রেস করেছে যদি ওই বিষয়গুলো হচ্ছে মিট হয়ে যায় আমার মনে হয় না আমরা কোনো রিস্কে আছি দেশের শ্রম অধিকারের বিষয়টি কি এতই নাজুক মানতে হবে মার্কিন শর্ত আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছে সরকার জানে সবাই জানে কারা এখানে বিদেশের এজেন্ট হইয়া বিদেশের টাকায় লালিত পালিত হইয়া এ দেশে বসে এই দেশের ক্ষতি করছে মার্কিন অর্থায়নের প্রসঙ্গ আসতেই জানা গেল বাবুল ও কল্পনা আক্তার মিলে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি নামে যে এনজিও চালান যেখানে ফান্ড আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা কাজ করি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের গভীরতাও বুঝিয়ে দিলেন তারা দুই হাজার সালে এসে বেশিরভাগ মামলাই শেষ হয়ে গেছে জিএসপির যে নৌশন ছিল সেই নৌশনের মধ্যে এটা ছিল যে আমাদের মামলাগুলো ড্রপ করতে হবে পোশাক খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন মুখে শ্রমিক অধিকারের কথা বললেও মূলত মার্কিন স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন এই কল্পনা আক্তার তিন দশক আগে ছিলেন পোশাক শ্রমিক এখন এনজিও কর্তা হয়ে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন শ্রমিকদের আবেগকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা থেকে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের পাশাপাশি আজ থেকে নকশি কাঁথা কমিউটার ট্রেন যাবে রাজধানীতে এজন্য সব প্রস্তুতি নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ খুলনা থেকে নেয়ামুল হোসেন কোচির তোলা ছবিতে আব্দুল্লা আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু হয়ে পহেলা নভেম্বর থেকে শুরু হয় খুলনা থেকে রেল চলাচল এক মাসের মধ্যেই পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা ঢাকা রুটে নতুন ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে এই রুটে যুক্ত হচ্ছে নকশিকাথা কমিউটার যেটি আগে মেইল ট্রেন হিসেবে খুলনা থেকে গোয়ালন্দ রুটে চলাচল করত প্রতিটা স্টেশনে দাঁড়াবে এট
এবং সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের মতো মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী দুশো দশ টাকায় একটা লোকাল ট্রেনে ঢাকায় যাওয়া এটা আসলে আমাদের ভাগ্য যাত্রা শুরুর ঘন্টা খানেক আগে এর টিকিট সংগ্রহ করা যাবে প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন এই ট্রেনটির যাত্রার জন্য এরই মধ্যে খুলনা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নকশিকাতা কমিউটার ট্রেনটি ভাড়া তুলনামূলক আন্তনগর ট্রেনের চেয়ে কম এই ট্রেনটি অনেক স্টেশনে অধিকতর স্টপেজ দিবে নকশিকাথা ট্রেনটিতে ছয়টি কোচ থাকবে যাতে ছয়শো যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা রাজশাহী থেকে ভাঙায় চলাচলকারী মধুমতি এক্সপ্রেস রুট বর্ধিত হওয়ায় আজ থেকে ঢাকা রাজশাহী রুটে চলবে ট্রেনটি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজশাহী রেল স্টেশন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মৌদুদ রানা রাজশাহী থেকে তৃতীয় আন্তনগর ট্রেন হিসেবে পদ্মা সতু পাড়ি দেবে মধুমাসি এবং এই মধুমতি ট্রেন পাড়ি দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজশাহীবাসীর একটি স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে আজ সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে রাজশাহী থেকে ট্রেনটি ছেড়ে যাবে সাত ঘন্টা বিশ মিনিটের যে জার্নি সেটি শেষ করে ঢাকায় পৌঁছাবে দুপুর দুইটার সময় রাজশাহীবাসী যেটি বলছেন যে ঢাকা থেকে রাজশাহীর সাথে সরাসরি অনেকগুলো ট্রেন রয়েছে কিন্তু পদ্মা সেতু হয়ে এই ট্রেনটি প্রথম আজ ঢাকায় যাচ্ছে এবং এর আগে এই মধুমতি এক্সপ্রেস রাজশাহী থেকে ভাঙাই চলাচল করত আজকে থেকে মূলত সেই রুট বর্ধিত হয়ে ট্রেনটি ঢাকা রাজশাহী রুটে চলবে এই রেল স্টেশনে গত পাঁচ দিন আগে থেকেই এই মধুমতি এক্সপ্রেসের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল এবং আজ যার ফলে যারা যাচ্ছেন তারা আগে থেকেই টিকিট ক্রয় করেছিলেন এবং তারা ঢাকায় যেতে পারছেন মধুমতি এক্সপ্রেস পদ্মা সেতু হয়ে চলাচলকারী তৃতীয় আন্তনগর ট্রেন এবং এই ট্রেনের আটটি কোচ রয়েছে এবং এখানে পাঁচশো পাঁচশোর মতো যাত্রী এই ট্রেনে চলাচল করতে পারবেন এই এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর একটি কোচে আসন সংখ্যা রয়েছে চব্বিশটি শোভন চেয়ার রয়েছে চুয়াল্লিশটি এবং শোভন শ্রেণীতে চারশো নব্বইটি আসন থাকবে রাজশাহী থেকে প্রথম এই ট্রেনটি ছেড়ে যাবে এবং এরপর উভয় পথে ট্রেনটি আসা এবং যাওয়া ঈশ্বরদী জংশনে থামবেন প্যাকচিতে থামবেন ভেড়ামারা মিরপুর পোড়াদা জংশন কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন কুমারখালী স্টেশন খোকসা পাংসা কালুখালি এবং ফরিদপুর ভাঙা হয়ে ট্রেনটি পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকাই পৌঁছাবেন এবং ঢাকা পৌঁছানোর পর সেখান থেকে আবার এই ট্রেন ব্যাক করবেন এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জংশনে এই ট্রেনটি যাত্রা বিরতি করবে ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত শোভন কোচ যেটি রয়েছে সেটির ভাড়া তিনশো পঁচানব্বই টাকা শোভন চেয়ারের ভাড়া চারশো সত্তর টাকা এবং প্রথম শ্রেণীতে ভাড়া সাতশো এগারো টাকা রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে যাত্রী ওঠানামার এখন যেহেতু সুবিধা থাকছে না ভাঙা স্টেশনে সে কারণে কিন্তু এই ট্রেনটি ভাঙা স্টেশনে আপাতত থামছে না আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষ তারা যেহেতু আজকে ট্রেনটি প্রথম ঢাকা যাবেন সে কারণে তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং যেসব যাত্রীরা এসেছেন তাদেরকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছেন তারা বলছেন যে তারা রেলের যে নিয়ম সেই নিয়ম যেন মেনে চলেন আমরা কথা বলেছিলাম রেল কর্তৃপক্ষের সাথে তারা যেটি বলছেন যে আগের যে কোচ রয়েছে সেই কোচই মূলত এখন যাতায়াত করবেন এর প্রয়োজনে তাদের এই কোচ পরিবর্তন করতে পারেন আমরা কথা বলেছিলাম সাধারণ যাত্রীদের সাথে তারা যেটি বলছেন যে রাজশাহী থেকে ঢাকার সাত ঘন্টার বিশ মিনিটের একটি ভ্রমণ সেই কারণে যে কোচগুলো রয়েছে সেই কোচগুলো যদি পরিবর্তন করে তাহলে তাদের যে ভ্রমণ সেটি আনন্দদায়ক হবে সেটি স্বস্তিদায়ক হবে এবং রেল কর্তৃপক্ষ বলছেন যে যেহেতু রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বা ঈশ্বরদী জংশন পর্যন্ত কোনো বিরতি থাকছে না অর্থাৎ রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছাড়ার পরে ঈশ্বরদী জংশনে থামবেন সে কারণে যাত্রীদের খুব বেশি ভোগান্তি পোহাতে হবে না আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে রাজবাড়ির পরে পাচুরিয়ার জংশন আমিরাবাদ ফরিদপুর তালমা পাখুরিয়া ভাঙা ফাঁসা জংশন শিবচর পদ্মা ও মাও স্টেশনে যাত্রী যাত্রা বিরতি করবেন যেটি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দাবি যে খুব বেশি ভোগান্তি যাত্রীদের হবে না তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করবেন যাতে এই ট্রেনের ভ্রমণ সেটি স্বস্তিদায়ক হয় এবং সেটি আনন্দদায়ক হয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এখানকার যে বসার আসনগুলো রয়েছে সেই বসার আসন যাত্রীরা বলছেন যে এই বসার আসনগুলো যদি একটু ভালো হয় তাহলে দীর্ঘদিনের যে স্বপ্ন সেই 
স্বপ্ন পূরণ হবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে অনেকগুলো ট্রেন আসলে ঢাকায় চলাচল করে তবে এই ট্রেনটি পদ্মা সেতু হয়ে প্রথম চলাচল করছে এই ট্রেনের প্রথমবারে যারা ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছেন তারা বলছেন যে তাদের কাছে এটি একটি মাইল ফলক অনেকেই আছেন শুধুমাত্র এই প্রথম পদ্মা সেতু পাড়ি দিবে মধুমতি ট্রেন সেই কারণে তারা যাত্রী হয়েছেন তারা বলছেন যে তাদের একটি স্বপ্ন ছিল যে পদ্মা সেতু ট্রেনে চড়ে পাড়ি দিবেন সেই স্বপ্নটি সত্যি হতে যাচ্ছে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে যাত্রীদের অধিকাংশই কিন্তু সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা বলছেন যে অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে রাজশাহীয়ে গিয়ে সেই সাথে যে যোগাযোগ সুবিধা সেটিও বাড়িয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে রাজশাহীতে মধুমতি এক্সপ্রেস পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা যাচ্ছে এবং সাত ঘন্টা বিশ মিনিটে তারা ঢাকা পৌঁছাতে পারবেন এখানে সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং সেটি দুপুর দুইটায় সেখানে পৌঁছাবে তারা বলছেন যে এই খবরটি খুবই স্বস্তিদায়ক এবং আনন্দদায়ক একই সাথে যারা ঈশ্বরদীপ পাবনা কুষ্টিয়া ভেড়ামারা এবং রাজবাড়ি ফরিদপুরের সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারাও কিন্তু আসলে বলছেন এই ট্রেনটি তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে কারণ সেখানে কিন্তু খুব বেশি তাদের কুষ্টিয়া কিংবা ভেড়ামারা মিরপুর থেকে সরাসরি পদ্মা সেতু হয়ে কোনো ট্রেন ছিল না যার ফলে এই ট্রেনটি চলার ফলে তার সেই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু এই ট্রেনে যেতে পারবে এবং আপনারা দেখছেন যে সময় টেলিভিশন কিন্তু সাক্ষী হয়েছে যে প্রথম যে ট্রেনটি ছেড়ে যাচ্ছে ঢা মধুমতি এক্সপ্রেস রাজশাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে সেই ট্রেন মাত্র ছেড়ে গেল এবং এই ট্রেনটি দুপুরের মধ্যে খুবই ভালোভাবে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে এই ছিল রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজশাহী রেল স্টেশনে গাজীপুরের নির্বাচনী ডামাটোল শিল্প অধ্যুষিত এই জেলার পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দলের ৪৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রতিটি আসনেই নৌকার প্রার্থীদের টেক্কা দিতে লড়ছেন দলেরই একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী এতে উত্তেজনা বেড়েছে ভোটের মাঠে এদিকে নির্বাচনী আচরণ বিধি রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জোনাদ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট ভোটের মাঠে উত্তেজনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর তিন আসনে দুই এমপির লড়াই বর্তমান সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন সবুজ মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন স্থানীয় সংরক্ষিত আসনের এমপি রোমান আলী টুসির সঙ্গে একই সঙ্গে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টি ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী সহ ছয় জন নির্বাচন করবেন সেই ক্ষেত্রে উনি তো এটা ওনার স্বাধীন মনোভাব নিয়ে করতেই পারেন এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের চর্চা তো আমি মনে করি না যে আমাদের গাজীপুর তিনের অধিবাসী যারা আছেন যারা ভোটার আছেন তারা কখনো নৌকার বিপক্ষে যে ভোট দেবে ক্ষমতাসীন দলের হেভিওয়েট প্রার্থী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজামেল হক যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রীর আসনে মহানগর আওয়ামী লীগের সহা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা কাজী আলিমুদ্দিন বুদ্দিন ও মহানগর যুবলীগের যুগ্মা অভায়ক সাইফুল ইসলাম সহ আরও সাতজন লড়ছেন অতীতের ধারাবাহিকতায় সেই সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার গঠন হবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করছি নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নাই আমাদের দলের যে ম্যানিফেস্টো আছে সেই ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের জন্য জনগণের মেন্ডেট চাব রায় চাব এছাড়া গাজীপুর চার আসনে বঙ্গতাজ কন্যা সিমিন হোসেন রিমির সাথে ভোটে লড়াই করবেন বঙ্গতাজের ভাগ্নে শিল্পপতি আলম আহমেদ সহ ছয় জন গাজীপুর পাঁচ আসনেও বেকায়দায় রয়েছে নৌকা মনোনীত মেহের আফরুজ চুমকি এখানেও হেভিওয়েট আরেক প্রার্থী এক সময়ের ডাকসুর ভিপি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান সহ সাতজন লড়ছেন এদিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচনে সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে বলছেন আচরণ বিধি রক্ষায় কঠোর হচ্ছে প্রশাসন প্রচার প্রচারণা যখন শুরু হবে তখন আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে নিয়োগ করা আছে তখন এই বিষয়টি আরও কঠোরভাবে দেখা নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গাজীপুরের পাঁচটি আসনে মোট ভোটার ছাব্বিশ লাখ তেরো হাজার ছয়শো উনত্রিশ জন এখানে ভোটারদের জন্য নয়শো পঁয়ত্রিশটি ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর
ভোটের সব প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কর্মকর্তারা আজ ও আগামীকাল চলবে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই সেই সঙ্গে চলছে কেন্দ্র ভিত্তিক ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের কাজ বরিশালের ছয়টি আসনে 54 জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আচরণবিধি লঙ্ঘন ঠেকাতে মাঠে ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটি ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছে অপূর্ব পরিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেবার শেষ দিনটিও ছিল উৎসবমুখর বরিশাল জেলার ছয়টি আসনে মোট 54 জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ভোটের মাঠ পুরো দমে জমে উঠেছে বরিশালের ছয়টি আসনের কেবলমাত্র গোরনদী আগুলঝাড়া উপজেলা এই একটি আসন বাদে বাকি পাঁচটিতেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন এতে করে ভোটের আমেজে যেমন ভিন্নতা এসেছে তেমনি তৈরি হয়েছে সংঘাতের পরিস্থিতিও অংশ নেওয়া জাতীয় পার্টি তৃণমূল বিএনপি ওয়ার্কার্স পার্টি সহ অন্য দলের প্রার্থীরাও সরগরম ভোটের মাঠকে পুরোপুরি অবাধ নিরপেক্ষ উৎসবমুখ রাখতে ব্যস্ততার শেষ নেই নির্বাচন কর্মকর্তাদের দফায় দফায় বৈঠক করে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে এখন ভোট গ্রহণের দিনের দিকে এগুচ্ছেন বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচনে সবাই সম্মানিত প্রার্থী আমাদের আলাদা করে কোনো মানে এখানে পরিচয়ের বিষয় নেই সবাই আমাদের কাছে সমান আচরণ পাবেন প্রতিটি আসনে ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের পাশাপাশি চলছে কেন্দ্রভিত্তিক ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের কাজ চোদ্দ জন ম্যাজিস্ট্রেট ছটি আসনে চষে বাড়াচ্ছেন সাফ জানিয়েছেন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় নয় আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি উপরে মোবাইল কোড পরিচালনার জন্য পুরো জেলায় চোদ্দ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় নামার কথা থাকলেও কার্যত ভোটের মাঠে প্রার্থীরা অনানুষ্ঠানিকভাবে নেমে পড়েছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের তাগিদ সুধি জনদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও বলছে কেউ অরাজকতা করতে চাইলে পার পাবে না সকলের গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন হোক এই নির্বাচন নিয়ে কোনো সহিংসতা কোনো দ্বন্দ্ব এটা কোনো মানুষই আশা করছে না কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা আমরা কোনোভাবেই এলাও করব না শুধুমাত্র এক ধরনের ফোর্স থাকবে না আমাদের আমাদের কেন্দ্রে ফোর্স থাকবে আমাদের মোবাইল টিম থাকবে স্ট্রেকিং ফোর্স থাকবে স্ট্যান্ড বাই টিম থাকবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে কালে নাশকতা বা অন্য জাতীয় কোনো অরাজকতা সৃষ্টি হলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমরা অনেক নাশকতাকারীকে গ্রেপ্তার করেছি ভবিষ্যতে আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বরিশাল জেলার ছটি আসনে একুশ লাখ বত্রিশ হাজার চুয়াত্তর জন ভোটার ভোট হবে আটশো সাতাশটি কেন্দ্রে প্রতিটি কেন্দ্র নিরাপত্তায় থাকবেন প্রায় বিশ জন করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল নারায়ণগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে টেটাবিদ্ধ হয়ে দশ জন আহত হয়েছেন দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পাঠানো হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সোনারগাঁওয়ের বার্দি এলাকায় ইউপি সদস্য ওসমান গনির সঙ্গে একই এলাকার শুক্কুর মাহমুদের বিরোধ চলছিল এরই জেরে বৃহস্পতিবার সকালে টেটা বল্লম রামদা সহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুপক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায় টেটাবিদ্ধ হয়ে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় পোশাক শ্রমিকদের বর্ধিত বেতনের চাপে বন্ধ হয়ে যাবে অনেক কারখানা এমন আশঙ্কা শিল্প মালিকদের আসন্ন সংকট মোকাবেলায় সরকারকে একটি বিশেষ তহবিল গঠনের তাগিদ দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আর্থিক ও নীতি সহায়তা করতে পারলে সহজে কঠিন সময় মোকাবেলা করা সম্ভব বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট রপ্তানি পরিসংখ্যানে স্পষ্ট ভালো সময়ে যাচ্ছে না দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্পের অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়া জনজীবনে মূল্যস্ফীতির চাপে বিপর্যস্ত ইউরোপ আমেরিকা চলছে ব্যয় সংকোচন নীতিতে এর মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বাড়ানো হল ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ এর মানে আগে যে কাজ করতে একজন উদ্যোক্তার ব্যয় হতো একশো টাকা ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে তা করতে লাগবে একশো ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্জিত ছুটির দিনে কাজের বিনিময় ও অভার টাইম মজুরিও করা হয়েছে আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হিসাব বলছে সর্বনিম্ন চতুর্থ গ্রেডের বেতন আট হাজার থেকে বাড়িয়ে সাড়ে বারো হাজার টাকা করা হলেও সব মিলিয়ে একজন শ্রমিকের মাসিক মজুরি দাঁড়াবে কমছে কম সতেরো হাজার টাকা বেতনের এই বোঝাটান কতটা প্রস্তুত শিল্প মালিকরা অন্তত এক থেকে দেড়শো ফ্যাক্টরি বন্ধ হবে আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে 
এই মজুরি কাঠামো তারা অ্যাবজর্ব করতে পারবে না এই অবস্থায় একটি বিশেষ তহবিল গঠনের তাগাদা দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা যেন প্রয়োজন বুঝে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকে সরকারের হাতে সরকারকে এই যে মধ্যম শ্রেণীর যে ফ্যাক্টরিগুলো যাদের এফোর্ডেবিলিটি কম এদেরকে অ্যাটলিস্ট তিন বছরের বা চার বছরের একটা সহায়তা নিয়ে আসা উচিত যে যেটাতে সে তার যে গ্যাপ এটাকে সে ধরে রাখতে পারবে সে যদি ধরে রাখতে পারে দশ বছরে সে কিন্তু সেটাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে না দাঁড়ানো পর্যন্ত নীতি ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে সরকারকে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরাও বাইরেও কিন্তু সেভাবে আসলে আমাদেরকে এই সহায়তা করছে না তাদের দিক থেকে যদি সহায়তাটা আসতো কিনা তারা হয়তো মজুরি কিছুটা একটু বেশি দেবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা এক্সপোর্টার তারা কিছুটা হয়তো স্বস্তি পেতে সেই দিক থেকে তেমন কোনো আসলে আগ্রহ নেই তো সব মিলে যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আসলে সরকারকে পাশে দাঁড়াতে হবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিশেষ তহবিলে ভর করেই করোনার মতো মহামারি পার করে এখনও তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে মেড ইন বাংলাদেশ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা মাদারপুর সদরে উনত্রিশটি সরকারি দপ্তরের একশো চৌত্রিশটি পদই শূন্য যুগের পর যুগ জনপল না থাকায় সেবা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ তবে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা বলছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিলেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি সঞ্জয় কর্মকার অভিজিত রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদত আকন মাদারীপুর সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অফিসটির কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ষাটজন জনবলের বিপরীতে রয়েছে মাত্র একুশটি পথ এর মধ্যে ৃশ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পদ সহ উনচল্লিশটি পথ খালি থাকায় মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা একই অবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সহকারী সহ উনচল্লিশটি পদেরই নেই কর্মকর্তা কর্মচারী এদিকে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের পঁয়তাল্লিশ বিএনপি জামায়াতের অবরোধে যাত্রী না থাকায় আয় কমেছে পাঁচুরিয়া দৌলত দিয়া ও আরিচা কাজের হাট নৌরুটে এতে তিন কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে সরকার নৌপথে নাশকতা ঠেকাতে তৎপর নৌ পুলিশ मानिकगंजे पाटुरिया और आरिचा फेरीघाट थे স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও অর্ধেকের কম এতে লোকসান গুনতে হচ্ছে লঞ্চ মালিকদের একই অবস্থা ফেরিঘাটগুলোর হরতাল অবরোধে যানবাহন না থাকায় অলস সময় পার করেন ফেরির কর্মকর্তা কর্মচারীরা গাড়ি নাই বলতেই চলে যা আসে অ্যাম্বুলেন্স ইমার্জেন্সি যেগুলো আসে সেগুলো পার হয়ে যাইতেছে একদিন ভালো থাকে আবার দুদিন পর হরতাল যাত্রী দুত্তি কিছু নাই ঘাটে আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে এটা একটা সমাধান হোক আর কত চলবে এইভাবে হরতাল অবরোধ ঘাট এলাকা অনেকটা জনশূন্য থাকায় উপার্জন কমে গেছে ঘাটের শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আমরা তো ঘাটে ব্যবসা করি ঘাটে যদি গাড়ি থাকে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হয় তল অবরোধের কারণে লোকজন কম আসে বেচা বিক্রি কম সংসার চলে না দিন খাইটা দিন খাই আমরা কি করে বাঁচবো বাজার কোনো কায়দা কলসলি নাই আমাদের এদিকে রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশে নৌপথে নাশকতা ঠেকাতে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মানুষের নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে অবরোধে হরতালে আমরা সার্বক্ষণিক চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ নিয়োজিত আছে টহল দিচ্ছি যারা কেউ নাশকতা করতে না পারে হরতাল অবরোধের নামে দফায় দফায় হরতাল অবরোধে এরই মধ্যে সরকার তিন কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটিসি যেখানে আমরা অন্যান্য অন্যান্য দিনে আমরা ছয় থেকে সাড়ে ছয়শো ট্রাক আমরা পার করতাম একশো ট্রাক কমে গিয়েছে পাশাপাশি দূরপাল্লার কোচ যাত্রীবাহী কোচ একদমই এই সময় আসছে না বিআইডব্লিউটিসির তথ্য মতে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট নৌরুতে স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক দুই থেকে তিন হাজার যানবাহন পারাপার হলেও এখন তা অর্ধেকে নেমেছে সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সকালে বিএসএফ এর পতিরাম ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক সুনীল কৌশিকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলকে হিলি সীমান্তে শূন্য রেখায় জয়পুরহাট বিশ বিজেপি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্লেন তানজিলুর রহমান ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পরে সীমান্তের আইসিপি গেটে বিজেপির পোস্টে এক বৈঠক করে 
এই সময় দুটি বাহিনীর মাঝে সম্পর্ক আরো জোরদার করা মাদক নারী ও শিশু পাচার সীমান্ত হত্যা বন্ধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করা হয় নরসিংদীতে কৃষকের কাজে আসছে না কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রকল্প অকেজো হয়ে পড়ে আছে রেল গেজ রেইন গেজ মিটার সোলার প্যানেল ও আবহাওয়া পূর্বাভাস বোর্ড জেলার একাত্তরটি ইউনিয়ন পরিষদের নাম সর্বস্ব তথ্য বোর্ড থাকলেও সেগুলো নষ্ট এতে ফসল রক্ষায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস মিটছে না এমনকি এ বিষয়ে কোনো সদুত্তর নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো তথ্য ও মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবিতে রিপোর্ট কৃষিকাজের সুবিধার্থে আবহাওয়ার হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের জন্য সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি আবহাওয়া তথ্য বোর্ড বসায় বোর্ডগুলোতে তিন দিন আগের ও পরের আবহাওয়ার তথ্য থাকার কথা নরসিংদীর একাত্তরটি ইউনিয়নের আবহাওয়া তথ্যের বোর্ডের সুফল পাচ্ছেন না কৃষক এসব বোর্ডের কাজ কি তাও জানেন না বেশিরভাগ মানুষ আবহাওয়ার হালনাগাদ তথ্য জানা থাকলে ফসল আবাদে সুবিধা হতো বলে জানান চাষিরা কোন সময় বৃষ্টি হয় কোন সময় ব্যাঙ্গায় কোন সময় রোদ্দু এটা বলতে হয় না ইউনিয়ন পরিষদ একটা ইয়া সাইন বোর্ড দিছে এটা নষ্ট গত পাঁচ বছর আগে এই বোর্ড দেখছি কিন্তু এই বোর্ডের থেকে আমরা কোনো দিন কোনো তথ্য পাই নাই কোনো কিছু না থাকাতে আমরা বুঝতে পারি না কীরকম বাতাস বা আবহাওয়া মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা বোর্ডে তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করবেন এমন শর্ত থাকলেও বাস্তব চিত্র একেবারে ভিন্ন কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন কাজের জন্য দেয়া ট্যাব তথ্য বোর্ডের রেনগেজ মিটার ও সোলার সিস্টেম সবই নষ্ট পাশাপাশি অ্যানালগ পদ্ধতির যন্ত্রাংশগুলো ব্যবহার না থাকায় অকেজো হয়ে পড়েছে অনেক রেনগেজ মিটার ও সোলার নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে সেটা কাজ করছে না দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়ার কারণে আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভালো আছে সেখানে আমরা আপডেট করে দিচ্ছি এই প্রযুক্তিটা অ্যানালগ হওয়াতে কৃষক পর্যায়ে প্রচার প্রসার এবং যে তথ্যগুলো কৃষকের কাছে দিতে একটু সমস্যা হয় এদিকে নষ্ট হওয়া যন্ত্রপাতি কেন মেরামত হয়নি সে প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই স্থানীয় কৃষি বিভাগের কাছেও যন্ত্রপাতিগুলো রিপ্লেস করার জন্য আমরা একাধিকবার চিঠি দিয়েছি অথবা এগুলোকে সারিয়ে নেওয়ার জন্য পত্র দিয়েছি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে নরসিংদের একাত্তরটি ইউনিয়নে আবহাওয়া তথ্য বোর্ড ও রেনগেজ মিটার বসানো হয় প্রতিটি যন্ত্রে খরচ হয় পৌনে দুই লাখ টাকা সময় সংবাদ নরসিংদী বাজার দর কমে যাওয়ায় রাজবাড়িতে কমছে পাট চাষ গত বছরের তুলনায় চলতি বছর প্রায় এক হাজার হেক্টর কম জমিতে আবাদ হয়েছে কৃষক বলছেন ন্যায্য মূল্য না পেয়ে প্রতি বছরই লোকসান হচ্ছে আর সরকারি পাটকল ও রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় দাম কমে গেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা আর পাটের পরিবর্তে নতুন জাতের ধান চাষ উদ্বুদ্ধ করার কথা জানায় কৃষি বিভাগ আশিকুর রহমানের রিপোর্ট বাজারে কমে গেছে পাটের দাম প্রতি বছর পাটের বাজার মূল্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষক এ কারণে এবছর রাজবাড়ি জেলায় কমেছে পাটের আবাদ কৃষক জানান কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি অনাবৃষ্টির কারণে উচ্চ মূল্যে ডিজেল কিনে জমিতে সেচ দিতে হয়েছে পাটের উৎপাদন খরচের সঙ্গে বেড়েছে পরিবহন খরচ ও শ্রমিকের মজুরিও প্রতিমন পাট উৎপাদনে প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হলেও বর্তমান বাজারে বিক্রি হচ্ছে পনেরোশো থেকে দুই হাজার টাকায় এতে লোকসান হচ্ছে তাদের এরকম বাজার দর অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে পাট চাষ বন্ধ করার কথা জানান তারা সরকারি পাটকল বন্ধ এবং রপ্তানি না হওয়ায় পাটের দাম কমে গেছে সব বেসরকারি মিল গুলো তারা সিন্ডিকেট করে এক গ্রুপ কেনে আর এক গ্রুপ বসে থাকে এইভাবে পাটের দামটা কম হচ্ছে পাটের যে দাম এটা নির্ধারিত করে দিলে কৃষক বাঁচতে ন্যায্য মূল্য পাবে এদিকে পাটের বিকল্প হিসেবে নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান আবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে কৃষি বিভাগ পাটের কিছু জমি এই আউশে কনভার্ট হচ্ছে এই জন্য পাটের আবাদ কমে যাচ্ছে এবং এটা দেখা যাচ্ছে আমরাও উৎসাহ দিচ্ছি কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি বছর রাজবাড়িতে উনপঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে গত বছর এ পরিমাণ ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার হেক্টর আশিকুর রহমান সময় সংবাদ রাজবাড়ি মাদারীপুর সদরে উনত্রিশটি সরকারি দপ্তরের একশো চৌত্রিশটি পদই শূন্য যুগের পর যুগ জনবল না থাকায় সেবা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ তবে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা বলছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিলেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি 
সঞ্জয় কর্মকার অভিজিত রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদা আকুন মাদারীপুর সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অফিসটির কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ষাটজন জনবলের বিপরীতে রয়েছে মাত্র একুশটি পথ এর মধ্যে ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পথ সহ উনচল্লিশটি পথ খালি থাকায় মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা একই অবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সহকারী সহ উনচল্লিশটি পদের এরই নেই কর্মকর্তা কর্মচারী এদিকে পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের ৪৫ জন থাকলেও হিসাব সহকারী সহ নেই ১৪ জন এছাড়া কৃষি কর্মকর্তা জনস্বাস্থ্য মৎস্য অফিস খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সহ উনত্রিশটি অফিসের একশো চৌত্রিশটি পদ শূন্য এসব পদে লোকবল না থাকায় অন্যদের দিয়ে করানো হচ্ছে বাড়তি কাজ এতে সঠিক সময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ সেবা প্রত্যাশীরা সরকারি হিসাবে এই অফিসে সেবা দিবে कृषक मान सम्मत এবং সময় উপযোগী প্রযুক্তি তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না এসব অফিসে দায়িত্বে থাকা প্রধানরা বলছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মন্ত্রণালয়ে বারবার চিঠি লিখলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি আমরা চিঠির মাধ্যমে জানাইছি তারা বলছে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে কিছু নিয়োগ পেন্ডিংও আছে আমাদের যদি জনবলের এই সংকটটা পূরণ করা হয় তাহলে আমাদের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের আশ্বাস পেয়েছি যে স্বাস্থ্যসেবা নিয়োগের একটা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে হয়তো বা খুব শীঘ্রই আমরা এটা পেয়ে যাব জনবল কাঠামোর সবচেয়ে বেশি সংকট রয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী পদে একটি পৌরসভা ও পনেরোটি ইউনিয়ন নিয়ে উনিশশো সালে গঠিত মাদারীপুর সদর উপজেলার আয়তন দুইশো তিরাশি বর্গ কিলোমিটার উপজেলার একশো পঁচাশিটি গ্রামে মোট জনসংখ্যা তিন লাখ উনষাট হাজার আটশো বারো জন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর নারায়ণগঞ্জে আধুনিক মানের মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে বন্দর উপজেলার রাজবাড়িতে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নারী হোস্টেল ছয়শোর বেশি নারী থাকার সুযোগ পাবেন শিগগিরই আবাসন সংকটে থাকা শ্রমজীবী নারীরা এর সুফল পাবেন বলে জানান বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের উপপরিচালক শকত আলী সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট দেখে মনে হতে পারে বিলাসবহুল অভিজাত কোন আবাসন প্রকল্প অথবা পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেল কিন্তু এটি নারায়ণগঞ্জ বন্দরে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নির্মিত জেলার প্রথম মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল দু সালের আট ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন রপ্তানিজাত তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত বিশ লক্ষাধিক শ্রমিকের মধ্যে ষাট শতাংশ নারী শ্রমিকের আবাসন সমস্যা দূর করতে সরকার হোস্টেলটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই হোস্টেলে রয়েছে একুশটি সিঙ্গেল রুম সাতটি ডাবল রুম এবং চারজনের জন্য পাঁচশো আশিটি বেড প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য চেয়ার টেবিল এবং ঢালাই খাট ছাড়াও রয়েছে প্রতি রুমের সঙ্গে একটি করে বারান্দা নয়তলা ভবনের প্রতি ফ্লোরে ক্যান্টিনে রয়েছে স্বল্প খরচে দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা বিনোদনের জন্য হল রুম অবশ্য সময় কাটানোর জন্য টেলিভিশন সহ নানা ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়া বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ সহ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও রয়েছে আছে সুপ্রিয় পানি লিফট সিসি ক্যামেরা ও নিরাপত্তার জন্য থাকবেন অর্ধ শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমরা যে টাকা ইনকাম করি একা থাকা অবস্থায় ঘর ভাড়া কারেন্ট বিল এগুলো দিতে দিতে আমাদের হাতে টাকা থাকে না ব্যাচলার অবস্থায় থাকলে আমাদের কিছু টাকা আয় থাকবো শ্রমিকদের জন্য এরকম একটা জিনিস থাকার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের জন্য সরকারের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে শিগগিরই এই হোস্টেলে শ্রমজীবী নারীরা থাকার সুযোগ পাবেন বলে জানান বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের উপপরিচালক বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস নিয়ে থাকতে পারবেন আমাদের ইতিমধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে শ্রমজীবী মহিলারা তারা আবেদনের প্রেক্ষিতে এখানে উঠতে পারবেন শূন্য দশমিক পাঁচ পাঁচ একর জমিতে সরকারি অর্থায়নে নির্মিত এই নারী হোস্টেলটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ রাজশাহী প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল একাডেমিয়ামিট 
বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী ক্যাম্পাসের গেস্ট হাউসের সেমিনার রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে দেশি বিদেশি 74 টি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি অংশ নেন মূলত প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া গ্র্যাজুয়েট ও ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার মধ্যে পার্থক্য মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি এই মিটআপের আয়োজন করে মিটআপ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের সমন্বয় করতে কমিটি গঠন করা হয় भारत राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचने विजेपी कॉग्रेस हाड्डाहाड्डी लड़ाइर आभास मिले बूथ फेरत समीक्षा जरिप बोल से राज्यगुल दल दुटर मध्य जे क्यों जितते परे को समीक्षक संस्थार मत पांच बचर पर पर शासक बदल रीति एबारो राजस्थान बजाय थे कॉग्रेस के हारिए क्षमता दखल कर विजेपी आर क्यों क्यों मन कर कॉग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गेहलट ए त्रिश बचर रीति बदलाते चले समीक्षक एक ही रकम द्विधा विभक्त मध्य प्रदेश नहीं क्यों क्यों बीजेपी क्यों कॉग बा कॉग्रेस सामान्य एगिए रेखे तब छत्तीसगढ़ फल नहीं बसिभाग एकमत से कॉग्रेस द्वित बार मत सरकार गढ़े समीक्षक प्राय निश्चित तब आगे बारे तुलन कॉग्रेस आसन कमे और विजेपी बाढ़ मन हे सत नवेम्बर के शुरू कर त्रिश तारीख पर्त छत्तीसगढ़ तेलेंगाना चेयरमान पदे निजे आईनजीवी गहर आली खान के मनोनीत कर इमरान खान मनोनीत कर लेम्बर पीटीआई एर दलियों सम्मेलन चेयरमैन पदे निर्वाचन ওই নির্বাচনে বিজয়ী হলে চেয়ারম্যান পদ নিশ্চিত হবে ব্যারিস্টার গহর আলীর যদিও গণমাধ্যম বলছে নির্বাচনে ইমরান খানের মনোনয়নের বাইরে কারও নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই পাকিস্তানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর ওপর থেকে অযোগ্য আদেশ আদালত তুলে নিলে তিনি আবারও চেয়ারম্যান পদ ফেরত পাবেন বলে জানিয়েছে দলটির শীর্ষস্থানীয় এক নেতা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে শুরু হয়েছে জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইট এতে দুইশোর বেশি দেশের প্রতিনিধিদের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে এরই মধ্যে সম্মেলনে অংশ নিতে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান দুবাইতে আসতে শুরু করেছেন এবারের সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে दुबई हे जलवायु शीर्ष सम्मेलन कप टोटी दुशो देशर प्रतिनिधिरा जो दिशन जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रतरोध जीवाश् जालानी व्यवहार थे सर आसा सह जलवायु परिवर्तन कारण क्षतिग्रस्त देशगुलर बाचा मरार सम्मिलन हे कन्फारेंस अब दार्टी कप सम्मेलन नाना वितर्कर मजे कप टोटी शुरू हम जलवायु परिवर्तन जनित नाना समस्या सह बे कि सिद्धान ऊपर दृष्टि देर कथा रही है एवर सम्मेलन धारणा बैश्विक तापम्रा एक दशमिक पांच डिग्री सेलसिय मध्य सीम रखार विषय मूल आलोचना होते जा सम्मेलन एर माध्यम प्यारिस चुक्त वास्तवयन एन पर्त कतटुकु सम्भव हल तर मूल्यायन एर आवत जलवायु परिवर्तन रुखते कतटुकु पदक्षेप ना हो प्रस्ताव ग्रहण कर प्रथम बारे मत कार्बन নিঃসরণকারী কয়লা তেল এবং গ্যাস ব্যবহার বন্ধ করতে উন্নত দেশগুলো সম্মত হবে কিনা সে বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন বিশ্ব নেতারা উম্মে হানি সময় সংবাদ ইতালিতে শনিবার থেকে চলতি বছরের স্পন্সর ভিসার ক্লিক ডে শুরু হয়েছে 1 লাখ 70 হাজার শ্রমিকের বিপরীতে আবেদন ফর্ম পূরণ করেছে প্রায় 8 লাখ মানুষ এদিকে শেষ মুহূর্তেও চলছে দালালদের দৌড়ছাপ প্রতারণা থেকে বাঁচতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সতর্ক থাকার আহ্বান কমিউনিটি নেতাদের निर्धारण बारो डिसेम्बर स्थायी अस्थायी भिसा और गृहस्थायी क्या क्षेत्र में श्रमिक आनार्जन तीन क्लिक डेटे आवेदन करा जा छब्बीस नवेम्बर अनल आवेदन पत्र पूरण समय सीमा शेष है কিন্তু এক শ্রেণীর দালাল এখনো বাংলাদেশিদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে তৎপর এ অবস্থায় ইতালি প্রবাসী কমিউনিটির নেতারা বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তারা নতুন করে দিতে চাচ্ছেন এই পিরিয়ডে জমা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাই दालाल चक्र जो 
কিন্তু এ থেকে আপনারা সবাই সাবধান এবং বিরত থাকবেন এদিকে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে এক লাখ ছত্রিশ হাজার কোটার বিপরীতে আবেদন পড়েছে ছয় লাখ উনাশি হাজারেরও বেশি এর মধ্যে অস্থায়ী এবং কৃষি বিষয়ের বিরাশি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ কোটার বিপরীতে আবেদন ফর্ম জমা হয়েছে প্রায় দুই লাখ একষট্টি হাজার এছাড়া অস্থায়ী ভিসার বাউন্ন হাজার সাতশো সত্তর কোটার বিপরীতে দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার চারশো তিয়াত্তর এবং বাসাবাড়ির কাজের জন্য নয় হাজার পাঁচশো কোটার বিপরীতে আবেদন পড়েছে ছিয়াশি হাজার চৌত্তরটি চার লাখ বাউন্ন হাজার শ্রমিকের কোটা পূরণ করতে দুই এবং দুই সালে বাকি শ্রমিক আনার জন্য আলাদা ঘোষণা দেবে মেলনি সরকার ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ चोटर कारण नियमित अधिनयक सकिब अल हसान सफरे ना जावा निश्चित छो आगे তার জায়গাতে নেতৃত্ব দেবেন শান্ত টি টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন তিনি এই প্রথমবার ইঞ্জুরিতে তাসকিন আহমেদেরও না থাকা নিশ্চিত ছিল আগে থেকেই বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচে পাওয়া চোট এই সফর থেকে ছিটকে দিয়েছে অভিজ্ঞ মাহমুদুল্লাহকেও ওয়ানডে দলে নতুন মুখ বাহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন রিশাদের আগে টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনটি অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন রকিবুল দুই সংস্করণেই ফিরেছেন অভিজ্ঞ সৌম্য সরকার ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়েছেন শেখ মেহেদি ও নাসুম আহমেদ সতেরো ডিসেম্বর ডানের দিনে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ পরের দুই ম্যাচ যথাক্রমে বিশ ও তেইশ ডিসেম্বর নেলসন ও নেপিয়ারে সাতাশ ডিসেম্বর নেপিয়ারেই শুরু হবে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ নানা জটিলতার স্থানীয়দের বাধার মুখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাঁচ মাস পরেও শুরু করা যায়নি সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন অনুশীলন মাঠের কাজ স্থানীয়দের অভিযোগ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই তাদের উচ্ছেদের পায়তারা করা হচ্ছে তবে বিসিবি বলছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তারা দিগেন সিংহের ক্যামেরায় সিলেট থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট পাখির চোখে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সৌন্দর্য কিংবা আধুনিকতায় তর্কাতিক ভাবেই দেশের স্টেডিয়ামের তকমা আছে যার তবে এই মাঠ দুটো সারা বছরই ব্যবহার করা হয় জাতীয় দল নারী বয়সভিত্তিক দল আর ঘরোয়া লিগে স্থানীয় ক্রিকেটারদের অনুশীলন আর লিগ চালাতে একটি মাঠের দাবি অনেক দিন ধরেই ফলে চলতি বছরের জুলাই মাসে আরও একটি অনুশীলন মাঠ তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেয় বিসিবি করা হয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন গ্রাউন্ড ওয়ান গ্রাউন্ড টু বলি তার পাশে আরেকটি জায়গা নিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছি আমরা মনে করি আমাদের বিভাগীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন আমাদেরকে যে সহযোগিতা দিচ্ছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আরেকটি আমাদের প্রথমে ধারণা ছিল আমরা হয়তো প্র্যাকটিস ফেসিলিটির শুধু জায়গাটা পাব তো এখন আমাদেরকে জেলা প্রশাসন বিভাগীয় প্রশাসন যে সহযোগিতা করতে যাচ্ছেন আমরা হয়তো আরেকটা সিক্সটি ইয়ার্ডের আরেকটি মাটি আমরা পাব এবং সেখানে আমরা থার্ড ডিভিশন স্কুল ক্রিকেট এইগুলো আমরা শুরু করতে পারি কিন্তু বিপত্তি বাঁধে এরপরই প্রস্তাবিত জায়গাটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টি কোম্পানির যেখানে বাস করে শতাধিক চা শ্রমিক পরিবার যাদের অভিযোগ কোন ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের পায়তারা করা হচ্ছে তাদের আর দুপক্ষের দ্বন্দ্বে এখনো শুরু করা যায়নি কাজও বিগত দিনে যে স্টেডিয়ামটা করা হয় যে সময় এ সময় আমাদের প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা ফ্যামিলি এখান থেকে উচ্ছেদ হয় উচ্ছেদ হওয়ার পরে তারা সেইরকম কিন্তু ক্ষতিপূরণও পায় নাই এখন এখানে যে জমিগুলো যে নেবে ওনাদের আমাদের তো চা বাগানের যে জমিগুলো যেগুলো এগুলো আমরা প্রায় এই ব্রিটিশ আম্বল থেকে আমাদের চা শ্রমিকরা এগুলোতে খাজনা দিয়ে আসছে উন্নয়নে আমাদের কোনো বাধা নাই কিন্তু সাধারণ যারা শ্রমিক আছে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত শ্রমিকদের বিশ্বাস মানবিক বিষয়টি বিবেচনা নিয়ে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করে দ্রুত সমাধান হবে সব সমস্যার ফলক আছে অথচ নাম নেই সিলেট ক্রিকেটীয় কর্তা আর স্থানীয়দের কাদা ছোড়াছড়িতে শঙ্কার মুখে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের তৃতীয় আউটার স্থানীয়রা বলছেন দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে ছাড় দিতে রাজি তারাও তবে তার আগে তাদের নিশ্চয়তা দিতে হবে পুনর্বাসনের এর আগেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে করা হয়নি চা মাহবুব রিবন সময় সংবাদ সিলেট 
FIFA প্রীতি ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে আজ বিকেল 4টায় কন্ডিশন পরিচিত হলেও প্রতিপক্ষ একেবারে অচেনা সাবিনা মারিয়াদের কিন্তু সে সব নিয়ে না ভেবে জয়ের জন্য মাঠে নামবে দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়নরা আর র‍্যাংকিং এ এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশকে সমীহ করছে সিঙ্গাপুরের কোচ পরন্তু বিকেলে কমলাপুর স্টেডিয়ামে কঠোর অনুশীলনে ব্যস্ত বাংলাদেশ নারী দল কোচ সাইফুল বারি টিটুর ক্লাসে তোহুরা সুমাইয়ারা মনোযোগী ছাত্রী দীর্ঘদিন পর আবারো দেশের মাটিতে ফিরতে যাচ্ছে নারীদের ফুটবল চলতি বছর সর্বশেষ নেপালের বিপক্ষে কমলাপুরে গোল শূন্য ড্র করেছিল সাবিনা মারিয়ারা তবে এবার হোমে জয় হাতছাড়া করতে চায় না দল তাই প্রস্তুতিতে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে नाराज কোচ সাইফুল বারি টিটু এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ নারী দলকে ভুগিয়েছে দুর্বল ফরোয়ার্ড লাইন তাই সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের আগে স্ট্রাইকারদের নিয়ে বিশেষ কাজ করেছেন বাংলাদেশ কোচ কন্ডিশন পরিচিত হলেও র‍্যাংকিং এ এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষ অনেকটাই অচেনা দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়নদের সামনে আমি মোটামুটি আমার টিম নিয়ে কনফিডেন্ট এবং আশা রাখছি যে ভালো দুইটা ম্যাচ দর্শক মাঠে এসে দেখবে ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রানি তার পরিবর্তে আক্রমণের দায়িত্ব সামলাতে পারেন ঋতুপর্ণা চাকমা পিচটা একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে যেহেতু আমরা এখানে নিয়মিত ট্রেনিং করি सबसे बड़ कथा हे जोरा गतकाल एस एक जगह गेले मानान समय जत कम देवा পাওয়া উচিত আমরা পেট পাচ্ছি ওইটাই আমাদের কাজে লাগানো উচিত স্বাগতিকদের অনুশীলনের পর মাঠে আসে সিঙ্গাপুর দল ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসী দলটা দীর্ঘ ভ্রমণের পরেও ফুটবলারদের চোখে মুখে নেই ক্লান্তির ছাপ খানিক স্ট্রেচিং করেই নেমে পড়েন অনুশীলনে এওয়ে ম্যাচ খেলার আগে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখতে চায় না তারাও র‍্যাংকিং দো বাংলাদেশ ইজ বিহাইন্ড আস র‍্যাংকিং ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও সেটা বড় বিষয় নয় সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশ ভালো খেলছে তাদের বিপক্ষে ভালো ম্যাচ হবে তবে আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নামব रिसेंटली चार डिसेम्बर एक भेनुते द्वित प्रीति मैचे मुखोमुखी है बांगलेश और सिंगापुर नारी फुटबल दल फाहिम इसलम समय ढाका बांगलेश फुटबल फेडारेशन लीग कमिटी चेयरमैन दायित्व के सर दाड़े कजी सलाउद्दीन से पदे दायित्व नहीं बाफुफर सहसभापति इमरुल हसान क्लाबर दायित्व थकले इमरुल हसान लीग कमिटी चेयरमैन पद सामलाते को बाधा नहीं मन करें बाफुफर सभापति আর দায়িত্ব নিয়ে লীগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার কথা জানিয়েছেন নতুন লীগ কমিটির চেয়ারম্যান যতই হোক বাট উই উই আর ডুইং দ্য রাইট থিং ইউ সি ওয়ান থিং কাজী সালাউদ্দিন সব পারেন যেমন দায়িত্ব নিতে তেমন আবার হঠাৎ করে ছেড়েও দিতে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের লীগ কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের মাথায় পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বাফুফের সভাপতি তার ছেড়ে দেওয়া পদে ফেডারেশনের সহসভাপতি ইমরুল হাসানকে নতুন লীগ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এখন থেকে যে লীগগুলো হবে প্রফেশনাল লীগ বিপিএল আর বিসিএল উইল বি আন্ডার হিম হি ইজ দ্য নিউ চেয়ারম্যান এর আগে 12 বছর পেশাদার লীগ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলিয়েছেন বাফুফের সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মুশিদি তবে এক বছর আগে দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে তার থেকে দায়িত্ব নিয়েছিলেন কাজী সালাউদ্দিন বাফুফের সহসভাপতি হলেও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান কেন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে লীগ কমিটির চেয়ারম্যান পদে ইমরুল হাসানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারও ব্যাখ্যা দিলেন কাজী সালাউদ্দিন বিকজ ইসে এখানে সবাই সবাই যে টাইমটা দিতে পারে না ইস এ বিগ ফ্যাক্টর টাইমটা বিকজ আমার যে যারা আছেন তারা সবাই অনেক কিছুতে ব্যস্ত আছেন ব্যবসা ইলেকশন অনেক কিছু আছে রাজনীতি রাজনীতি দিয়ে সো আই থিংক হি ইজ দা রাইট ম্যান টু লুক আফটার দিস আর ন্যাশনাল টিম যার কাছে আছে ফর দা টাইম বিল হি ইজ দা রাইট ম্যান ফাইনান্স যার কাছে আছে হি ইজ দা রাইট ম্যান বিকজ উই হ্যাভ টু রান দিস ফেডারেশন দায়িত্ব গ্রহণ করে লীগকে আরও গতিশীল করবেন বলে জানিয়েছেন ইমরুল হাসান সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরোয়া লীগের সূচি তৈরি করার প্রত্যয় নতুন চেয়ারম্যানের আমি চেষ্টা করব আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার জন্য আর আমরা চেষ্টা করব অন্তত লীগটা যেন সঠিক সময় শুরু করে এবং সঠিক সময়ে শেষ করতে পারি সেটা আমাদের মূল টার্গেট থাকবে আর আন্তর্জাতিক উইন্ডোর সাথে যে আমাদের যেটা ক্ল্যাশ হয় বাংলাদেশ উইন্ডো বন্ধ থাকে বলে হয়তো আমরা বা বড় দলগুলো যারা এফসিতে খেলে থাকে তারা কিন্তু বিদেশি প্লেয়ার চাইলেও আমরা সঠিক সময় আনতে পারি না এই উইন্ডো দুটো ম্যাচ করার আমরা চেষ্টা করব এর আগে মহানগর লীগ কমিটির দায়িত্ব সামলিয়েছেন ইমরান হাসান তবে নতুন দায়িত্ব নেওয়ায় ছাড়তে হয়েছে সেই পদ ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে সেরা তিনে থাকলেও এবার ফিফা র‍্যাংকিং এ পিছিয়ে পড়েছে ব্রাজিল বিপরীতে আর্জেন্টিনা আছে শীর্ষে ফিফা র‍্যাংকিং এর শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বাছাইয়ের ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে জয় তুলে ন
ইংল্যান্ড আছে র‍্যাংকিং এর তৃতীয় স্থানে আর বেলজিয়াম এর অবস্থান চতুর্থ অন্যদিকে 1845.44 পয়েন্ট নিয়ে দুই আছে ফ্রান্স টানা হারের পর একসঙ্গে 25 এর বেশি রেটিং পয়েন্ট হারিয়েছে ব্রাজিল বর্তমানে তাদের রেটিং 1784.09 নয় র‍্যাংকিং এর পঞ্চম স্থানে এখন ব্রাজিল এছাড়া এক ধাপ করে পিছিয়ে যথাক্রমে 6 ও 7 এ অবস্থান নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগালের তারপর বাকি তিন দলের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি র‍্যাংকিং এর যথাক্রমে 8 থেকে 10 স্থানে আছে স্পেন ইতালি এবং ক্রোয়েশিয়া এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দলছুট প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করলে গ্রহণযোগ্য হবে না ভোট ঠেকাতে সুযোগ বুঝে নতুন কৌশল হুঁশিয়ারি বিএনপি ও সমমনাদের সংঘাতের ইঙ্গিত বলছেন বিশ্লেষক আন্দোলনের নামে বিএনপি জালা উপরাও থেকে মুক্তি চাইলে ভোট দিতে হবে নৌকায় লেট স্টকে সজীব বাজেট জয় বললেন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্মই গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ এই ছিল ভোরের সময় সকালের সময় সঙ্গে থাকবেন কনক আজাদ ধন্যবাদ মোটরসি আপনাকে সকালের সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়